एक सफल और अच्छे निवेशक बनने के लिए दबाइए बेल आइकन को और पाइए अच्छी वाली एडवाइस एक्टिव फंड्स अच्छे हैं नहीं नहीं इंडेक्स फंड्स अच्छे हैं एक्टिव फंड्स या इंडेक्स फंड्स आखिर कौन से फंड अच्छे हैं सच तो यह है कि आपको पूरी बात किसी ने बताई ही नहीं कुछ ने आधी अधूरी जानकारी के साथ बोल दिया कि एक्टिव फंड्स बेटर हैं तो कुछ ने कह दिया कि इंडेक्स फंड्स बेटर हैं जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव फंड्स में क्या अच्छा है इंडेक्स फंड में क्या अच्छा है और इंडिया में इंडिया के हिसाब से आपको इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव और इंडेक्स फंड का पूरा सच बिना किसी बायसनेस या झूठ के नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रांजल कामरा शुरू करते हैं फिनोलॉजी तो अब मैं शुरू करूंगा कि क्या वो चीजें हैं जो मुझे इंडेक्स फंड्स के बारे में नहीं पसंद और उसके बाद इस वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव फंड्स में भी सब कुछ अच्छा नहीं है प्रॉब्लम तो एक्टिव फंड्स में भी है और कैसे आप सही फंड आपके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के एंड तक आप खुद अपने लिए सही फंड सिलेक्ट करने की स्थिति में आ चुके होंगे तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा तो इंडेक्स फंड्स को लेकर चर्चा एकदम से तेज हुई पिछले एक दो सालों में जब वॉरेन बफे ने भी कह दिया कि इंडेक्स फंड्स या पैसिव फंड्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो भारत में भी इसमें इनफ्लो तेजी से बढ़ रहे हैं तो पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड्स के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है ये अच्छे हैं या बुरे तो देखिए ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना गलत होगा कि यह अच्छे हैं या बुरे लेकिन इंडेक्स फंड्स को हमको भारत के कंटेक्स्ट में समझना होगा और वॉरेन बफे के स्टेटमेंट को वो जिस देश में रहते हैं उस कंटेक्स्ट में समझना होगा वॉरेन बफे ने जब कहा कि इंडेक्स फंड्स अच्छे हैं तो उसका पहला रीजन क्या था पहला रीजन ये था कि यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिकन कंट्रीज में स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा एफिशियंट है वहां ज्यादातर एडल्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए वहां अंडर वैल्यूड स्टॉक्स नहीं मिलते फंड मैनेजर्स के लिए भी यह बहुत मुश्किल है कि वो वहां के इंडेक्स को पछाड़ सके इसीलिए इतनी मेहनत करने से बेटर है कि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर लीजिए और इंडेक्स जितना जैसे भारत में सेंसेक्स है तो सेंसेक्स जितना रिटर्न आपको मिलता रहे ये पहला रीजन था इसे हम कुछ आसान खाने की आदतों से समझते हैं जैसे यूएस में कहा जाता है कि घी नहीं खाना चाहिए इसलिए वो खाते भी नहीं है भारत में घी को बहुत न्यूट्रिशियस माना जाता है क्योंकि यहाँ के गर्म एनवायरमेंट पे घी सूट होता है आप राजस्थान को देखिए तो बहुत मिर्ची वाला खाना खाया जाता है किसी और स्टेट में जाइए तो खाना बिल्कुल बदल जाता है उसके क्लाइमेट के हिसाब से तो इसी तरह कौन से फंड चूज करने हैं ये उस देश के इकोनॉमिक क्लाइमेट पर डिपेंड करता है वहाँ के माहौल पर डिपेंड करता है सेकेंड रीजन क्यों वहां के लोग इंडेक्स फंड प्रेफर करते हैं देखिए वहां पे सैचुरेटेड इकोनॉमी है डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वहां भारत जितनी तेज ग्रोथ नहीं है ऐसे में भारत में जब हम एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम फंड मैनेजर को यह कह रहे हैं कि आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जो इस बढ़ती हुई इकोनॉमी का फायदा उठा पाएंगे और तेजी से ग्रो करके हमें इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देंगे लेकिन यूएस में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है जनसंख्या भारत से कम है लेकिन बिजनेसमैन बहुत ज्यादा है तो हर बिजनेस को दूसरे बिजनेस से आगे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और क्योंकि इकोनॉमी तो स्लो है ही इसलिए ओवरऑल कंपनीज की ग्रोथ भारत के मुकाबले कम होती है तो वहां पे तेज ग्रोथ वाली कंपनियों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है और वर्थ इट नहीं है क्योंकि उतना रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन भारत में आउट परफॉर्मिंग कंपनीज फ्यूचर मल्टी बैगर्स ढूंढना यूएस के मुकाबले आसान है तो भारत में यह मौका किसी को नहीं जाने देना चाहिए तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन इसे ध्यान से सुनिएगा जब आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो या तो आप लार्ज कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 50, 100, 200 या मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स यानी कि एक फंड में निवेश करके आपको मल्टी कैप जैसा एक्सपोजर नहीं मिलता क्योंकि वो इंडेक्स फंड किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ही मिमिक करेगा तो अगर आपने स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में निवेश कर दिया तो स्मॉल कैप कंपनी कैसा कर रही है उस पर आपका रिटर्न डिपेंड करेगा लेकिन अगर आप एक एक्टिव फंड में मल्टी कैप फंड लेते हैं तो मल्टी कैप फंड में आपको लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप हर तरह का एलोकेशन मिल जाता है और फंड मैनेजर ये डिसाइड कर सकता है कि कब कितना पैसा कौन से एसेट क्लास में लगाना है इसीलिए मुझे सबसे ज्यादा एक्टिव मल्टी कैप फंड पसंद है क्योंकि ये आपको एक मार्केट का एक्सपोजर देते हैं वेर एज इंडेक्स फंड में आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में चौथा रीजन एक्टिव फंड्स में क्या होता है जैसे कि क्वांटम म्यूचुअल फंड कई बार उसने ऐसा किया है पिछले चार पांच सालों में कि उन्होंने अपने पास कैश रखा है एक एक्टिव म्यूचुअल फंड अपने पास थर्टी फाइव परसेंट तक कैश रख सकता है फिर भी उसे इक्विटी फंड माना जाता है तो अगर मार्केट महंगा है 
तो एक एक्टिव फंड क्या करेगा अगर उसके पास सौ रुपये हैं उस पर से वो पैंसठ रुपये ही मार्केट में लगाएगा और पैंतीस रुपये बचा के रखेगा मार्केट गिरने का इंतजार करेगा लेकिन एक इंडेक्स फंड चाहे मार्केट कितना भी महंगा हो उसे तो पैसा लगाते ही रहना है क्योंकि उसे कॉपी करना है इंडेक्स को कोई फंड मैनेजर बैठा नहीं है जो उस फंड को बता सके कि अभी कैश रख लो अभी पैसा ज़्यादा है तो कभी भी एक इंडेक्स फंड महंगे मार्केट में भी कैश लेके बैठ नहीं सकता और एवरेजिंग का इंतजार नहीं कर सकता इस कारण भी इंडेक्स फंड में प्रॉब्लम है अब है पांचवा पॉइंट अगर एक मल्टी कैप फंड का फंड मैनेजर है उसे लगता है कि स्मॉल कैप अभी महंगे हैं तो वो अपना सारा पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में शिफ्ट कर देगा दो साल बाद उसे लगता है कि अब लार्ज कैप्स महंगे हैं तो वो अपना पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट कर देगा तो एक वहां एक्सपर्ट बैठा है जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से आपके पैसे को वहां लगा रहा है जहां वैल्यू है लेकिन इंडेक्स फंड्स में अगेन आपको डिसाइड करना है कि आपको स्मॉल कैप में पैसा लगाना है मिड कैप में लगाना है कि लार्ज कैप में लगाना है तो आपके बिहाफ पे कौन सी एसेट क्लास चूज करनी है ये सिलेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं बैठा है इसके अलावा एक छठवीं प्रॉब्लम अगर हम निफ्टी को देखें या सेंसेक्स में देखें उसमें कौन सी कंपनियां आती हैं जिन्होंने पिछले तीन चार साल में तेजी से अच्छा परफॉर्म किया है और जिनका मार्केट कैप तेजी से बढ़ा है यानी जो कंपनीज की हिस्ट्री अच्छी रही है वो इंडेक्स में एंटर हो जाती है स्मॉल कैप इंडेक्स में भी यही होता है मिड कैप इंडेक्स में भी यही होता है और जैसे ही किसी कंपनी का परफॉर्मेंस बुरा हो उसका मार्केट कैप घटे उसका शेयर का प्राइस घटे तो वो इंडेक्स से निकल जाता है यानी क्या हो रहा है महंगी कंपनियां इंडेक्स में आ रही हैं और इंडेक्स फंड्स को उनको खरीदना पड़ रहा है मजबूरी में और सस्ती कंपनियां या हो सकता है जिन कंपनियों में वैल्यू हो वो कंपनियां निकल रही हैं और इंडेक्स फंड को उन कंपनीज को बेचना पड़ रहा है उन्हें हमेशा इंडेक्स को कॉपी करना पड़ रहा है और इंडेक्स में ज्यादातर कंपनियां हो सकता है महंगी हो अब बात करते हैं कि एक्टिव फंड्स में मुझे क्या नहीं पसंद क्योंकि इंडेक्स फंड्स की तो काफी बुराई हो गई तो क्या एक्टिव फंड्स इतने अच्छे हैं जी नहीं असलियत यह है कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स कभी भी इंडेक्स को आउट परफॉर्म ही नहीं कर पाते ज्यादातर फंड मैनेजर्स इतनी बुरी स्टॉक पिकिंग करते हैं कि उनके रिटर्न ये सारी मेहनत के बावजूद एक नॉर्मल इंडेक्स से भी कम आता है और इसीलिए कई लोग ये कहते हैं कि जब ज्यादातर फंड्स एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड्स को आउट परफॉर्म कर ही नहीं पाते तो फंड मैनेजर को बैठाने का रिसर्च करने का दुनिया भर की टीम बैठाने का और ज्यादा फीस एक्सपेंस रेशो के नाम पे लेने का क्या फायदा इससे अच्छा तो कम फीस में इंडेक्स फंड्स में ही निवेश कर दो तो हाँ ये सही है कि ज्यादातर एक्टिव फंड इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते और इसीलिए ये जरूरी है कि आपका फंड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो क्योंकि कुछ फंड्स तो करते हैं और दो चार परसेंट से नहीं कई एक्टिव फंड्स ऐसे हैं जो दस दस परसेंट से भी इंडेक्स फंड्स को आउट परफॉर्म करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं तो ये जिम्मेदारी आप पर है कि आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जो आपको इंडेक्स से आठ दस ज्यादा रिटर्न दे सके क्योंकि कई फंड ऐसा कंसिस्टेंटली कर भी रहे हैं इंडेक्स फंड की एक तारीफ ये की जाती है कि इसमें एक्सपेंस रेशो बहुत कम है शायद पॉइंट वन परसेंट या उसके आसपास का रेशो है वहीं अगर आप एक्टिव फंड का डायरेक्ट प्लान भी लें तो वो एक परसेंट होता है यानी इंडेक्स फंड से आप जीरो पॉइंट नाइन परसेंट या एक परसेंट के आसपास ज्यादा फी दे रहे हैं तो ये फी को तो बचा लीजिए तो एक परसेंट रिटर्न आपका वैसे ही बढ़ जाएगा ये आर्ग्यूमेंट भी डेवलप नेशंस या यूएस के लिए बहुत बेटर है क्योंकि वहां एक एक परसेंट का रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट करने में बहुत मशक्कत लगती है लेकिन भारत में जहां इतनी तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रही है जहां सेंसेक्स का पिछले तीस पैंतीस सालों का हिस्टोरिकल रिटर्न तेरह चौदह परसेंट का रहा है वहां हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि वो एक परसेंट हम एक्स्ट्रा दे के एक अच्छा फंड मैनेजर सेलेक्ट करें मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप रेगुलर प्लान्स में जाइए और दो परसेंट फी दीजिए जाना तो आपको रेगुलर प्लान के साथ ही चाहिए कि अगर आपको एक ऐसा फंड मैनेजर मिल जाए जो पांच परसेंट ज्यादा रिटर्न ला सके तो यह बुरा कैसे हो सकता है तो क्या इंडेक्स फंड सबके लिए गलत है क्या किसी को भी इन फंड में निवेश नहीं करना चाहिए ऐसा भी सही नहीं है इंडेक्स फंड आपके लिए सही है अगर आपका पर्पज है कि आपको सेफ्टी बहुत ज्यादा चाहिए तो आप एक सेंसेक्स या निफ्टी के इंडेक्स फंड्स में निवेश कर सकते हैं अगर आपका पर्पज है कि मुझे एफडी नहीं एफडी से तीन चार परसेंट ज्यादा रिटर्न चाहिए दस से बारह परसेंट रिटर्न में मैं खुश हूं उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं तो इंडेक्स फंड लार्ज कैप इंडेक्स फंड आपके लिए बिल्कुल सही है लेकिन अगर आपका पर्पज है कि मुझे वेल्थ जनरेट करनी है जितना ज्यादा रिटर्न मैं म्यूचुअल फंड से कमा सकू मुझे जितनी ज्यादा वेल्थ में क्रिएट कर सकू वो करना है तो डेफिनेटली आपको एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की जरूरत है क्यों मल्टी कैप फंड क्योंकि मल्टी कैप फंड मैनेजर के पास जहां वैल्यू है कभी लार्ज कैप में ज्यादा पैसा लगा दिया कभी मिड
तो मैं आपसे लार्ज कैप में एक्टिव फंड की तरफ जाने के लिए नहीं कह रहा लार्ज कैप में वो लोग लगाते हैं जो बहुत सेफ्टी ओरिएंटेड है तो वहां इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करनी है मल्टी कैप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड बेटर रहेगा तो अगर आपको अब समझ में आया होगा कि कब एक्टिव फंड्स बेटर हैं कब इंडेक्स फंड्स बेटर हैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं अगर इस वीडियो से आप ये समझ पाए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी समझ सकें और अपने लिए सही निर्णय ले सकें साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए साल 2020 इस नए साल के लिए मैंने आपके लिए चार बेस्ट फंड्स सिलेक्ट किए हैं जिन्हें आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रो ऐप का लिंक है जहां बिना किसी फी या कमीशन के इन सारे फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियो तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ बाय बाय